தமிழ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறது ஷேர் மார்க்கெட் அகாடமி நான் உங்க தினேஷ் இந்த வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ரொம்ப பேமஸ் ஆன மற்றும் மிகப்பெரிய ஸ்டாக் அனலிஸ்ட் யூஸ் பண்ற டவு தியரியை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த தியரி நமக்கு என்ன சொல்லுது இந்த தியரி மூலமா நம்மளோட ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பத்தி நிறைய விஷயங்கள் இந்த வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் சோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காவும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் போதும் நம்ம சேனலோட சப்போர்ட் உங்களுக்கு எப்பயுமே கிடைக்கும் இப்ப உள்ள காலகட்டத்தில் ஒரு டெக்னிக்கல் அனலிஸ்ட் மார்க்கெட்ட பத்தி அனலிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டூல்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க லைக் சார்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாமே ஆனா இந்த சார்ட் அண்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாமே பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி டிஃப்ரெண்ட் தியரிஸ்ல இருந்து மேக் பண்ணது தான் ஆனா இந்த தியரிஸ் எல்லாம் நம்ம ஸ்டடி பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறது இல்லை ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய தியரிஸ் எல்லாமே நமக்கு சின்ன டூல்ஸ் மூலியமா கிடைச்சிருது இல்லை ஸோ அதனால நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் காட்ட மாட்டோம் ஆனா நீங்க ஹிஸ்டரி திரும்பி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்க்கு பவுண்டேஷனா இருக்கிறது இந்த சார்லஸ் டவ் எழுதுன இந்த டவ் தியரி தான் யார் இந்த சார்லஸ் டவ் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த சார்லஸ் டவ் தான் டவ் தியரிய இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணவரு இவர் டவ் ஜான்சனோட பவுண்டரும் கூட அது மட்டும் இல்லாம வால் ஸ்ட்ரீட் ஜேர்னலோட ஃபர்ஸ்ட் எடிட்டரும் இவரு இவர் எப்படி இந்த தியரிய மேக் பண்ணார்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி மற்றும் ஆயிரத்தி ரெண்டுல வெளிவந்த எடிட்டரோட கலெக்ஷன் தான் இந்த டவ் தேரி இவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் வில்லியம் ஹெமில்டான் அப்படிங்கிறவர் இவரோட ஒர்க்கை வந்து கண்டினியூ பண்ணாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டுல வில்லியம் ஹெமில்டான் மற்றும் ராபர்ட் ரேகா அப்படிங்கிற ரெண்டு பேர் சேர்ந்து தான் இந்த டவ் தேரிய வந்து வெளியில பப்ளிஷ் பண்ணாங்க டவ் தேரி அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு கம்பெனியோட பிசினஸ் ஹெல்த்தை எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அதுல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றாரு அப்படிங்கறத விளக்குறது தான் இந்த டவ் தேரி இந்த டவு தேரி தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்டாக்கோட மூமெண்ட் ட்ரெண்ட வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தியரியும் கூட அதுக்கப்புறம் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல நிறைய சேஞ்சஸ் வந்தாலும் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டோட பேசிக் டெனட் வந்து இந்த டவு தேரி தான் டெனட் அப்படின்னா கோட்பாடு அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த டவு தேரி நமக்கு ஆறு விதமான டெனட்ஸ் வந்து நமக்கு சொல்லுது ஃபர்ஸ்ட் டெனட் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மார்க்கெட் டிஸ்கவுண்ட் ஆல் நியூஸ் அப்படின்னு சொல்லுது அதாவது இப்போ ஒரு ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல ஒரு கம்பெனியை பத்தின நியூஸோ அனௌன்ஸ்மெண்டோ வருது அப்படின்னா ஆல்ரெடி அந்த ஸ்டாக்கோட பிரைஸ்ல வந்து அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கங்க அந்த ஸ்டாக்கோட நியூஸுக்கு அப்புறம் அந்த கம்பெனியோட மூமெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுல ட்ரேட் ஆகிற ட்ரேடர்ஸோட சென்டிமெண்ட்னால மூவ் ஆகுது அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கங்க தட் மீன்ஸ் இந்த நியூஸ் வந்திருக்கு நம்ம வாங்குவோம் அது மேல போகணும் ட்ரேடர்ஸோட மனநிலை பொறுத்து தான் ஆஃப்டர் நியூஸ்க்கு அப்புறம் மேல போகும் ஆல்ரெடி அந்த நியூஸோட இம்பாக்ட் வந்து முன்னாடி அந்த ஸ்டாக்ல வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கும் சோ இதற்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனிஸ பத்தின அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஏதோ நியூஸ் வருது அப்படின்னா ஏர்னிங் ரிப்போர்ட்ஸ் மட்டும் பேலன்ஸ் ஷீட்டை நல்லா ஸ்டடி பண்ணிட்டு நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுங்க ரெண்டாவது டெனட் இந்த மார்க்கெட் ஹேஸ் த்ரீ ட்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது மார்க்கெட்ல மொத்தமே மூணு விதமான ட்ரெண்ட்ஸ் தான் இருக்கு ஒன்னு பிரைமரி ட்ரெண்ட் ரெண்டாவது செகண்டரி ட்ரெண்ட் மூணாவது மைனர் ட்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க பிரைமரி ட்ரெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுதான் மார்க்கெட்டோட மேஜர் ட்ரெண்டு இந்த ட்ரெண்ட் வந்து லாங் டேர்ம் வியூல அந்த மார்க்கெட் வந்து எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படிங்கறத நம்ம பிரதிபலிக்கும் தட் மீன்ஸ் இந்த வருஷம் மார்க்கெட் எப்படி இருக்கு அடுத்த வருஷம் எப்படி இருக்குன்னா அந்த இயர் ஆன் இயர் நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம் இல்ல சோ அது வந்து இந்த பிரைமரி ட்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது கடந்த அஞ்சு வருஷமா இந்த மார்க்கெட் வந்து மேல போயிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல சோ அதுதான் இந்த பிரைமரி ட்ரெண்ட் அப்படிங்கிறது செகண்டரி ட்ரெண்ட் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு பிரைமரி ஒரு 
பேசிஸில் மார்க்கெட் வந்து ஃப்ளெக்சுவேஷன் ஆகிறத மைனர் ட்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலி இந்த மைனர் ட்ரெண்ட் அப்படிங்கிறது மூணு வாரத்திற்கு உள்ளேயே நடக்கிற மூமெண்ட்டை மைனர் ட்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூணாவது டெனட் ட்ரெண்ட்ஸ் ஹாவ் த்ரீ ஃபேசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒவ்வொரு ட்ரெண்டும் மூணு விதமான ஃபேசஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அக்குமலேஷன் ஃபேஸ் பப்ளிக் பார்ட்டிசிபேஷன் ஃபேஸ் மூணாவது பேனிக் ஃபேஸ் அக்குமலேஷன் ஃபேஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆரம்பத்தில் இப்போ வந்து மார்க்கெட் வந்து அப் வார்டோ இல்லைன்னா டவுன் வார்டோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது பேரிஷாவோ இல்லைன்னா புல்லிஷாவோ இருக்குது இல்லை இதைதான் வந்து அக்குமலேஷன் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த அக்குமலேஷன் ஃபேஸில் ட்ரேடர்ஸ் வந்து மார்க்கெட்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட்டோட ஒப்பீனியன்ஸ்க்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து ட்ரேட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ரெண்டாவது பப்ளிக் பார்ட்டிசிபேஷன் ஃபேஸ் இந்த பப்ளிக் பார்ட்டிசிபேஷன் ஃபேஸில் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து உள்ள என்ட்ரி ஆவாங்க அதாவது அந்த கம்பெனியோட பிஸ்னஸ் கண்டிஷன்ஸ் மட்டும் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதனால அந்த ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸோ இல்லைனா டிகிரீஸோ ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இது பப்ளிக் பார்ட்டிசிபேஷன் ஃபேஸ் மூணாவது பேனிக் ஃபேஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து அளவுக்கு அதிகமாக வந்து அந்த கம்பெனியில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க எதிர் வந்து பையோ இல்லைனா செல்லோ பண்ணுவாங்க இதன் விளைவாக என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பெகுலேஷன் ஆகும் அதனால அவங்க இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ வந்து அதிகமாக பை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளை மாதிரி ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ் அதிகமாக பை பண்ண வச்சு அவங்க ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணிட்டு வெளியில் வந்துடுவாங்க ஸோ இது வந்து பேனிக் பேஸ் நாலாவது டெனட் இண்டிசஸ் கன்ஃபார்ம் ஈச் அதர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு மார்க்கெட்டோட ட்ரெண்டை வந்து சிங்கிள் இண்டெக்ஸ் மூலியமாக நம்மளால் வெரிஃபை பண்ண முடியாது எல்லா இண்டிசஸ்மே நம்ம வந்து வாட்ச் பண்ணணும் உதாரணத்திற்கு இப்போ மார்க்கெட் வந்து புல்லிஷாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிஃப்டி சென்செக்ஸ் நிஃப்டி மிட் கேப்பு நிஃப்டி ஸ்மால் கேப்பு அதர் இண்டிசஸ் எல்லாமே அப்பாடும் டைரக்ஷனில் வந்து மூவ் ஆகும் அதே போல் இப்போ பேரி ஸ்ட்ரெண்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆல் இண்டிசஸ் எல்லாமே வந்து டவுன் வார்ட் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு அப்வார்டா இல்லைனா டவுன் வார்டா அன்றைக்கி வந்து பேரிஷா புல்லிஷா அப்படிங்கிறது இண்டிசஸ் வந்து நமக்கு ஈஸியாக காட்டி கொடுத்துரும் அஞ்சாவது டென்னட் ட்ரெண்ட்ஸ் ஆர் கன்ஃபார்ம்டு பை வால்யூம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது வால்யூமை வச்சு ஈஸியாக நம்மளை ட்ரெண்டை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் உதாரணமாக இப்போ அப்வார்டு டைரக்ஷனாக இருக்கும்போது வால்யூமும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ப்ரைஸ் ரேஞ்சும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அப்போது மார்க்கெட் வந்து அப்வார்டில் இருக்குது அதாவது புல்லிஷில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் பியரிஷில் இருக்கும்போது வால்யூம் வந்து டிகிரீஸ் ஆகும் அதற்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரைஸ் ரேஞ்சும் வந்து டிகிரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து டவுன் வார்டில் இருக்குது ப்ரை பியரிஷில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அதாவது அந்த கம்பெனிஸில் நடக்கிற வால்யூமை பொறுத்து அதோட ட்ரெண்டை வந்து நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் 6th டெனட் 6th டெனட் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படினா ட்ரெண்ட்ஸ் கண்டினியூ until definitive signals indicate otherwise அப்படினு சொல்றாங்க அதாவது இந்த தியரி என்ன சொல்லுது அப்படினா எப்பயுமே மார்க்கெட் வந்து மேல் நோக்கியே தான் போயிட்டே இருக்கும் இப்போ மார்க்கெட்ட பத்தி ஒரு சின்ன நெகட்டிவ் நியூஸ் வருது அப்படினா அது டெம்பரரி ஃபாலா தான் இருக்கும் டெம்பரரியா ஒரு கரெக்ஷன் ஆயிட்டு மீண்டும் மார்க்கெட் வந்து மேல போக தொடங்கும் அப்படினு சொல்லுது அதாவது ஒவ்வொரு கம்பெனியும் இயர் ஆன் இயர் வந்து வளர்ச்சி நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கும் ஏன்னா தினமும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி அந்த கம்பெனி உயர்த்தணும் அப்படின்னு தான் நிறைய பேர் பாடுபட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க அதனால கம்பெனியோட மூமெண்ட்டும் வந்து வருஷத்துக்கு வருஷம் மேலே போய்கிட்டே தான் இருக்கும் நியூஸ் வந்து நெகட்டிவ் நியூஸ் மட்டும்தான் அந்த கம்பெனியை வந்து கீழே கொண்டு போகிறதுக்கான ஒரு சாத்தியக்குறு அதுவும் டெம்பரரியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு இந்த தேரி சொல்லுது ஃபைனலாக இந்த டவு தேரி மேக் பண்ணி மோர் தென் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆனாலும் ஸ்டில் இந்த கரண்ட் ட்ரேடிங் மார்க்கெட்டோட இது ரிலவெண்டாக தான் இருக்கு ஸோ நம்ம ஃப்ரீ டைம்ஸ் இருக்கும்போது இந்த தேரிஸ்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு தேரிக்கும் பின்னாடி ஒருவரோட லைஃபே இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதாவது அவர் லைஃப் ஃபுல்லாக ஸ்பெண்ட் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி பல பேரோட கருத்து கேட்டு அவரோட லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸை தான் அந்த தியரியாக மேக் பண்ணியிருக்காரு ஸோ நம்ம இந்த தியரிஸும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் இன்னும் நமக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் கிடைக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருக்க நீங்கள் ஷேர் மார்க்கெட் அகாடமியில் நீங்களும் ஒரு ஃபேமிலி மெம்பராக ஜாயின் பண்ணணும் உங்களோட கைடன்ஸ் சப்போர்ட் எனக்கு வே
எதுவும் சந்தேகம் இருந்தது அப்படின்னா ஸ்கிரீன்ல தெரியற இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்போ கால் பண்ணியோ உங்களோட டவுட்ஸ் நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நீங்க இன்னும் நம்ம டெலகிராமில் ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஷேர் மார்க்கெட் ரிலேட்டடான சின்ன சின்ன அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு அங்கே கிடைக்கும் இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் கண்டினியூஸா நீங்க பார்க்கணும்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட உள்ள பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிட்டு நோட்டிபிகேஷன் ஆல் எனபிள் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபியூச்சர் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணா